C'est l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis. Camden, 77 000 habitants seulement. Ici, une personne sur deux vit sous le seuil de pauvreté. Les 400 policiers de Camden sont en permanence sous pression. Ici, les fusillades entre trafic en drogue sont quotidiennes. Ça, c'est du crack et de la cocaïne. Face aux gangs, la municipalité a mis en place une police du futur, unique au monde. Pendant plusieurs semaines, nous avons suivi l'officier Bagby, un policier de la nouvelle génération. À Camden, rien n'échappe aux caméras. Surveille ce gars avec une capuche. La ville est un laboratoire. Le Romeo 77 a toutes les unités en place. On a une activation des micros entre la 10e rue et Thurman. Ce centre de contrôle digne du Pentagone a coûté 6 millions et demi de dollars. Elisabeth Comté est une jeune recrue. Nous l'avons accompagné pendant sa formation à l'académie de police. Et toi, avec la capuche, ne bouge pas. Son instructeur, Pascal, est un Français installé aux états unis depuis 30 ans. Il faut serrer les jambes ensemble. Il perd son équilibre, c'est plus facile. Nous la retrouverons pour ses premiers pas dans les rues de Camden. C'est caché ici. Il y a huit doses. Malik, lui, nous emmènera du côté des dealers. Cet ancien trafiquant de drogue est aujourd'hui devenu médiateur. Salut mon gars, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Oui, je sais, mais je gère le business. Faut bien que je mange, moi. Enfin, nous suivrons Cyril, un professeur francophone. On ne dirait pas que c'est une ville tout à fait délabrée. Il travaille à l'université de Camden, une forteresse épargnée par la violence. Alors voilà une caméra. Alors une autre. On est tout à fait en sécurité. En sécurité à l'université, mais Cyril refuse de vivre dans cette petite ville parmi les plus violentes des États-Unis. À 30 km au nord de Camden, l'académie de police. C'est ici que les futurs recrues sont formés pendant six mois. C'est bien les gars, bon boulot. Pascal Chavanon est un des instructeurs. Il a grandi en Seine-Saint-Denis et vit aux états unis depuis les années 80. Ici c'est plus style militaire, plaquer les pieds, présenter très rigide. On dit à tout le monde, on renseigne, blink the eyes, fermez les yeux rapidement, c'est tout ce qu'il qu faut pour mourir. Donc il faut toujours être prêt. Il y a, il y a, il y a pas, on ne peut pas avoir d'erreur. On enseigne la discipline dès le départ jusqu'à la fin. C'est ce qu'il est en train d'expliquer en ce moment. Il faut être très précis, être coordonné et précis. C'est vos objectifs. Il faut répéter, répéter et répéter. Parmi ses élèves, l'officier Elisabeth Ponté, 24 ans. Sa formation est bientôt terminée. Dans quelques jours, elle fera sa première patrouille dans les rues de la ville. Présentez-vous s'il vous plaît. Je suis l'officier Ponté. Moi, je suis Pascal Chavanon. On m'appelle Frenchy ici. 
Aujourd'hui, vous allez travailler sur une arrestation. On va vous expliquer. Vous êtes prêt, officier Oui. Donc, dans ce scénario, vous allez être un commerçant qui a appelé la police. QG, on a un suspect. Il est juste là. Allez l'arrêter. Il a détruit toutes mes marchandises. Recule Recule Stop Arrêtez l'exercice. À l'académie, les exercices sont le plus réaliste possible. Toi avec la capuche, reste ici. Dans la rue, Elisabeth patrouillera seule. Elle doit donc arrêter ce faux trafiquant de drogue sans aucune aide. Il faut serrer les jambes ensemble. Il perd son équilibre. C'est plus facile de le, de le mettre par terre. Ça, c'est mieux déjà. Quand tu arrêtes quelqu'un, il peut avoir une arme. Donc ce que je fais, c'est que je place directement mes mains ici. Essaye de les enlever. Tu peux pas. Et donc je peux sentir si tu as une arme ou pas. Pour le reste, c'était parfait. Tu as trouvé la drogue, son arme, tu l'as bien menottée. Ça y est, tu es prête. Je connais une, euh, un jeune qui a, il a fini l'école euh, vendredi soir. Il a commencé à minuit. À une heure du matin, il avait tué quelqu'un. parce que Quelqu'un est venu avec une arme à feu, a tiré sur la police. Il a retourné le feu et la personne était morte. À Camden À Camden. Deux heures après avoir commencé sa carrière. Une jeune fille comme ça pas peur, elle y va, elle va travailler tous les jours et c'est dangereux. Elle le fait. Je viens juste de te faire un compliment. Merci. Je ne comprends pas le français, mais... Pour Pascal... Quelqu'un met la main comme ça dehors, tu attrapes les doigts. La formation des nouvelles recrues continue. Elisabeth, elle, se retrouvera bientôt ici, dans les rues d'une des villes les plus dangereuses d'Amérique. Quelques semaines plus tard, au quartier général de la police à Camden. C'est ici qu'a été affectée Elisabeth. Garde à vous. Elisabeth est la seule femme de son unité. Mais comme tous ses collègues, elle patrouille seule. Je suis toujours sur mes gardes parce que je suis beaucoup plus petite que la plupart de mes collègues, mais aussi que les gens dehors. Je ne sais jamais comment ça peut tourner, surtout quand je fais un contrôle d'identité ou que je suis en présence de vendeurs de drogue. Eux, ils ne me respectent pas du tout parce que je suis une femme. Ils me regardent de haut. Elisabeth sait que Camden n'est pas une ville comme les autres. Ici, lorsqu'il pleut, la majorité des petits commerces se transforment en point de vente de drogue. Ici, il y a un magasin où les vendeurs de drogue viennent tout le temps. D'ailleurs, regardez, c'est un des vendeurs là. Ils achètent des petites choses ou font une transaction. Vous attendez quelque chose en particulier Qu'est-ce que vous faites ici Vous avez acheté quelque chose Vous devez sortir du magasin. Merci. Ici, on sait hein, qu'il y a du trafic. Ça va, monsieur Aucun problème aujourd'hui tout va bien Ok, je venais juste vérifier. Merci.
Sometimes I get a little nervous. Parfois, yeah. je suis un peu nerveuse. But I, I know that I have mais bon, je sais que je dois you know, prendre du recul et puis bien respirer. Take a deep breath because I can't get in that tunnel Sinon, ma vision des choses se rétrécit. You know, C'est ce qu'on m'a appris à l'académie. So. À quelques rues de là, Elisabeth part contrôler une maison abandonnée. Je vais vérifier yeah, quelque chose. Il en existe plus de 3000 à Camden. Elles servent de cash aux toxicomanes et aux dealers. Je dois contrôler l'intérieur de cette maison. Tu me donnes un coup de main Pour cette mission, Elisabeth fait appel à un officier plus expérimenté. Bagby. C'est celle-ci. Je connais bien cette maison. Il y a quelques temps, j'y étais avec un autre collègue. On était en train de contrôler quatre toxicomanes à l'intérieur. Et au milieu de la conversation, dans la rue, juste en bas, on a entendu des tirs. Donc on ne sait jamais. Vous pensez partir sur une mission de routine et en quelques secondes, ici, tout peut déraper. Vas-y, passe le premier. Pour éviter les mauvaises surprises, Bagby et Elisabeth avancent arme au poing. Attends-moi. Ok, c'est bon. Fais attention où tu mets les pieds. Personne dans les pièces. Mais au sol, les preuves que la maison est toujours utilisée. Vous voyez, tout ça, ce sont les petits sachets qui contenaient de l'héroïne. Il y a aussi euh, des seringues usagées. Même si vous venez dans cette maison pour la première fois, c'est facile de comprendre ce qui s'y passe. En général, les vendeurs de drogue ont chacun un logo. Par exemple, une tête de Spider-Man. Regardez, c'est le parfait exemple du genre de logo qu'ils utilisent. C'est une forme de marketing. Comme ça, si des gens font une overdose, ou au contraire, s'ils ont de bonnes sensations, ils peuvent faire passer le message grâce à ces logos. Pour les deux officiers, la patrouille continue. J'ai été appelé pour un trouble à l'ordre public. Je vais vérifier dans l'ordinateur pour voir s'il donne plus de précisions. Quand j'arrive sur une intervention, je déclenche la caméra que je porte sur moi pour qu'elle filme toute la scène. À Camden, 300 policiers utilisent des mini-caméras. Des voisins se sont plaints d'une jeune femme blonde avec un pantalon camouflage. C'est vous Mais euh, moi Vous êtes sérieux je suis né le 5 décembre 1978. Il est 16 heures, je vais mettre ma caméra en veille. Ces caméras servent à montrer l'histoire dans sa totalité. Il y a toujours la version du citoyen et celle de la police. La caméra montre les deux versions. Vous voyez sur mon téléphone, j'ai aussi un retour en direct de ce que filme ma caméra. 
Si j'avais dû utiliser mon arme ou mon taser sur cette intervention, on aurait eu les images et on aurait compris pourquoi. À Camden, les caméras sont partout, sur les officiers, mais aussi dans les rues. Il y en a une ici, là. Plus de 200 caméras couvrent les deux tiers de la ville. Une autre ici, une autre là, et puis une placée face à nous. Un dispositif futuriste qui intrigue les habitants. Cette caméra sur le poteau, par exemple, elle peut filmer ce qui se passe jusqu'au fond de la rue. C'est très précis. Régulièrement, l'officier Bagby leur explique son fonctionnement. Normalement, toutes les 30 secondes, ils panotent pour voir s'il n'y a pas de crime en cours. S'il y en a, ils zooment et ils envoient une unité. Et en plus, elles peuvent tourner, non Ouais, à 360 degrés, elles changent d'angle toutes les minutes. On a aussi des micros cachés dans la ville. Donc, s'ils captent un bruit de pétard ou un coup de feu, les caméras se dirigent automatiquement vers la source du bruit. Est-ce qu'on sait où sont cachés les micros dans la ville C'est le genre d'informations qu'on ne nous donne pas. Mais ils sont répartis un peu partout et il y en a des centaines. Dans la ville, il n'y a qu'un seul endroit où l'on connaît les petits secrets de Camden, la salle de contrôle. Surveille ce gars avec une capuche, celui qui a le sac à dos. Ces équipements ont coûté 4 millions de dollars à la ville. Sur les écrans, les images des centaines de caméras qui balayent Camden en permanence. Il passe à droite de ma caméra. Mais aussi l'emplacement des micros cachés dans les murs et sur les toits de la ville. Evan Enway a 26 ans. C'est une des 12 officiers de la salle de contrôle. Nos micros fonctionnent avec un système d'algorithme très fiable. Ils délimitent une zone de tir à 25 mètres près. Des micros qui ne tardent pas à fonctionner. Dès la tombée de la nuit, les premiers tirs sont détectés. Romeo 77 a toutes les unités en place. On a une activation des micros entre la 10e rue et Thurman. En quelques secondes, Evan analyse l'enregistrement des coups de feu. Moins d'une minute après les tirs, les premières unités arrivent sur place. Une de nos caméras est dans le véhicule qui apparaît à droite de l'écran. Ce serait une fusillade depuis une voiture, apparemment un taxi. Quelqu'un blessé J'appelle juste pour savoir si tu vas bien. Sa mère habite juste là. Ok, allez-y. 
Qu'est-ce qui s'est passé Les flics ne nous laissaient pas passer à cause de la scène du crime. Vous avez entendu les coups de feu Oui, j'ai entendu. On était devant la télé. Les enfants, à l'intérieur. Deux blessés sont évacués. Ici, le temps d'intervention des policiers est six fois plus rapide que dans le reste du pays. On a une autre douille là. Avant minuit, une autre fusillade fera un mort. Une soirée ordinaire dans les rues de Camden. Le lendemain matin, au commissariat. On va à l'entraînement. En plus de la salle de contrôle, les autorités ont investi dans cette salle d'entraînement futuriste. Nous choisissons d'abord un scénario, un tireur isolé, une embuscade, une prise d'otage au tribunal. Ensuite, on a d'autres options pour faire évoluer l'histoire en temps réel. Ok, Bagby, vous êtes appelé à la mairie. Un homme vient d'être viré de son travail et refuse de quitter le parking. Il a une arme Centrale, le suspect a une arme. Écoutez, monsieur, ça ne vaut pas la peine. Posez votre arme. Je suis l'officier Bagby de la police de Camden. Posez votre arme. C'est juste un travail, vous en trouverez un autre. Vous avez une famille, pensez-y. Centrale, envoyez-moi du renfort. Le suspect quitte le véhicule. Restez dans le véhicule. Je ne veux pas tirer, arrêtez. Suspect à terre, envoyez une ambulance. Il est sorti du véhicule avec son arme à la main et je savais qu'il y avait du monde dans la mairie. Et moi, je voulais assurer la sécurité des gens à l'intérieur. S'il était rentré à l'intérieur de la mairie et qu'il ne l'avait pas abattu avant, on aurait entendu des détonations à l'intérieur. Ce simulateur, réservé aux policiers, coûte 400 000 dollars. Des microcapteurs analysent chaque geste des officiers. Tout est calculé pour reproduire les conditions du terrain. La seule différence entre leur arme de service et celle-là, c'est qu'on a remplacé cette partie du canon par un laser. En plus du pistolet, nous avons aussi cette arme de service. C'est un M16. Il a également été transformé pour communiquer avec l'ordinateur. Ponte, vous allez devoir arrêter une voiture qui a commis une infraction. Il n'a pas mis son clignotant. Sirène. Action. Centrale, la voiture ne s'arrête pas. Reçu, précisez votre localisation. Je suis derrière le Walmart. La voiture s'arrête. Donnez-moi votre permis de conduire. Euh, C'est la voiture de ma copine, Amber. Votre permis de conduire. À l'arrière du véhicule, une jeune fille est allongée, inconsciente. Euh, elle a un peu bu. Ok, je vous le redemande. Votre permis de conduire. Euh, Excusez-moi, mais en fait, pourquoi vous m'arrêtez là Vous n'avez pas mis votre clignotant. Retournez dans la voiture, monsieur. Oh, J'ai rien fait, moi, dans cette histoire. Je vous le répète, retournez dans la voiture. Centrale. 
centrale. Coup de feu tiré. Retournez dans la voiture. Ouais, je m'en vais. Allez vous faire voir. Nous utilisons cette machine pour augmenter la capacité de réflexe de nos officiers. Nous sommes des êtres humains. Donc lorsqu'on voit quelque chose, il faut l'assimiler et trouver la bonne réaction. Tout ça prend du temps. Et plus vous vous entraînez, plus votre temps de réaction devient rapide pour choisir la bonne riposte. Parmi les scénarios, les policiers en redoutent particulièrement un. Elisabeth et Bagby doivent maintenant intervenir sur une prise d'otage dans une école. J'ai une victime sur ma droite. Danger À gauche, à gauche Homme à terre Posez votre arme, monsieur. Laissez-la partir. Je vais lui tirer dans la tête. Je comprends. Laissez-la. C'est bien. Bonne communication entre vous deux et avec le central. Vous avez bien occupé l'espace. Un à droite, un à gauche. Bon réflexe avec les assaillants. C'est du bon boulot. La session est terminée. Place à la réalité. Cet après-midi, Bagby doit partir en mission dans la dernière acquisition de la police, une unité de surveillance mobile à la pointe de la technologie. Salut, Sir. On est en mission où aujourd'hui Ouais, on doit planquer au coin de la 5e rue et de States. Des voisins ont informé la police d'un nouveau point de vente de drogue juste en face d'un collège. Grâce à leur technologie, les policiers peuvent planquer en toute discrétion. On n'a pas besoin d'être physiquement en face du lieu du trafic. En général, on surveille en étant aux quatre rues derrière. En fait, on peut être n'importe où parce qu'on est relié aux caméras de la ville. Leur but Constater un flagrant délit. L'individu fait des allers-retours en permanence vers des gens, vers des voitures. C'est possible qu'il ait la drogue sur lui ou dans les cartons, là. Ouais, c'est ce qu'il n'arrête pas d'aller là-bas. À côté des dealers, on aperçoit le panneau jaune pour le ramassage scolaire. Quand le procès va avoir lieu, on pourra utiliser ces images avec le juge comme élément de preuve. Pour avoir un meilleur angle de vision, Bagby demande à la salle de contrôle d'orienter les caméras. Tu peux te mettre sur la caméra de la rue Chestnut Bagby nous a signalé trois individus qui vendent de la drogue. Et toi, tu peux aller sur la caméra du coin de la rue et l'orienter vers eux aussi Voilà, ils sont juste ici. Trois hommes noirs ouais, L'un d'entre eux a un t-shirt blanc Zéro dix-sept, l'individu va faire une transaction juste maintenant, là. Vous voyez, il se dirige vers un véhicule, et maintenant, voilà une deuxième voiture. Ok, on surveille de près. 
Dans les rues voisines, des unités attendent le feu vert de Bagby pour l'arrestation. Elisabeth fait partie des officiers qui vont intervenir. Bagby lance l'arrestation. 017, le suspect aura la drogue dans la poche gauche ou droite. Il a un t-shirt blanc. Personne ne bouge. Toi avec le t-shirt blanc, mets-toi à terre. Et toi, tu restes là. Lève-toi. Tu as quelque chose Non. Tu es en état d'arrestation pour vente de drogue. Tu es armé Non. Sur les indications de Bagby, Elisabeth cherche la drogue dans les cartons près du point de vente. C'est caché ici. On a trouvé huit doses. C'est de l'herbe. Il y en a encore Oui, je vais continuer à chercher. Celui qu'on a arrêté, on a aussi dans ses poches. Tu lui as pris sa dose Il y en a plein d'autres là-bas. Combien ça vaut à la vente Ça vaut environ 15 dollars le paquet. La prise est suffisante pour envoyer les trafiquants devant les tribunaux. Lors de la fouille, les policiers trouveront également des doses de crack cachées sous la casquette rouge du prévenu. À l'autre bout de la ville, voici Malik Jackson. Pendant 25 ans, il était aussi du côté des voyous. D'abord braqueur, puis trafiquant de drogue. Il a passé six ans derrière les barreaux. Aujourd'hui, il est médiateur et règle les conflits entre les gangs. Son territoire, c'est la ville. Il en connaît tous les codes secrets. Ici, c'est Sycamore Court. On vend de la cocaïne en grande quantité. C'est le gang des Bloods qui contrôle. Au bout de la rue, à gauche, on vend de l'héroïne. Ça a toujours été comme ça dans cette ville. L'industrie numéro un, c'est le trafic de drogue. Si tu n'as pas un job à l'hôpital de la ville ou à la mairie, alors c'est la rue. Dans ces quartiers, Malik est notre laissé passer. Ça va, mec Tu vas bien Il y a encore deux ans, c'était un des piliers du trafic de drogue à Camden. À l'époque, il gagnait plus de 50 000 dollars par mois. Mais après l'assassinat de son meilleur ami, Malik change de vie. Lorsque mon meilleur ami a été assassiné, j'étais parti pour me venger. J'avais beaucoup d'émotions, de haine. Je voulais du sang. Je voulais la guerre. Et puis on m'a proposé de faire ce job. J'ai pris ça comme un déclic. Je me suis dit, j'arrête là, c'est fini. Salut mon gars, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ouais, je sais, mais je gère le business. Faut bien que je mange, moi. Grâce à son passé, Malik a la confiance des trafiquants. Notre ville, elle est considérée comme un grossiste. Avant, ici, la moitié des jeunes vendaient de la drogue. Aujourd'hui, c'est 90%. Ces dealers vendent de l'héroïne. 
Ça, c'est de l'héroïne et du crack. Ces doses valent 20 dollars ici, mais si tu l'achètes en dehors de la ville, ça te coûtera le double. Les gamins qui grandissent ici, ils voient leur oncle et leur père qui dealent dans la rue et ils veulent faire tous pareil. Moi, par exemple, je sais que c'est ce que voudra faire mon fils. T'as besoin d'aide Tu sais qu'on peut te sortir de là. Viens me voir. Tu as toujours mon numéro Pour convaincre les dealers de changer de vie, Malik a un argument imparable. Sa propre expérience. Quand j'étais dans la rue, la violence faisait partie de mon quotidien. Si tu ne me payais pas, tu pouvais perdre la vie. Ou te faire couper en morceaux. Aujourd'hui, ce que j'explique aux jeunes, c'est que quand tu arrêtes le business de la drogue, le stress qui va avec s'arrête aussi. Tu peux penser de manière claire, sans te préoccuper de celui qui marche derrière toi. Tu n'as plus besoin d'avoir ton arme à la ceinture, parce que ta vie a changé. Malik ne s'adresse pas seulement aux dealers. Il veut aussi stopper le cycle de la violence à Camden. Bonjour, ça va avec ses compagnons de lutte, il parcourt régulièrement la ville pour placarder les affiches de son association Cure for Camden. Traduction, un remède pour Camden. L'idée, c'est de changer la mentalité des gens. Ici, il y a un numéro qu'on peut appeler en cas de conflit dans un quartier. Comme ça, on vient et on calme les choses. C'est comme ça qu'on fait, un pas à la fois. Dans l'association, aucun des membres ne s'est engagé par hasard. Gangsters repentis comme Malik ou victimes innocentes comme Maria. Un jour, la violence a changé leur vie. Quel foutoir Le mari de Maria a été exécuté devant chez elle. Il était dealer. Quand je suis sortie de la maison, il était allongé ici. Il a pris une balle derrière la tête et puis une autre dans la nuque. Ils sont arrivés par derrière. Vous savez, c'est dur. Je vis au jour le jour. Je fais au mieux. Excusez-moi. Ça va aller T'es sûr cet après-midi, Malik et son équipe ont décidé de frapper fort. Ils organisent une marche pour la paix dans un quartier tenu par les gangs. Je m'adresse à tous les citoyens qui en ont marre des fusillades et de la violence dans le quartier. Nous travaillons avec des jeunes du quartier. Vous pouvez nous appeler si vous avez une embrouille, si vous avez besoin de revenir dans le droit chemin. Vraiment, nous, on peut vous aider. La bataille est loin d'être gagnée. Une fois la manifestation terminée, les dealers reprennent leur territoire. À Camden, il n'y a qu'un seul endroit qui échappe à la violence et au trafic. L'université. Ici, les 6500 étudiants sont protégés par une police privée. Vous êtes parfait là. Nickel. 
l'université est une forteresse. Pourtant, aucun des professeurs n'habite Camden. Cyril vit dans la grande ville voisine, Philadelphie. Chaque jour, pour aller travailler, il voyage à contre-courant. Euh, alors, on prend le, le train en direction de, de Camden. Ce train ne dessert que Camden. Il est 8h30, c'est l'heure de pointe. Cyril est seul sur le quai. Ben, évidemment, là, c'est une petite minorité là, qui vont descendre à Camden. La plupart euh, s'en vont euh, à, dans la banlieue ou à Philadelphie. Sur le pont qui mène à Camden, Cyril ne voit que l'université au bord de la rivière. On regarde ici et vraiment, euh, on ne dirait pas que c'est une ville euh, tout à fait délabrée, euh, qui, qui est vraiment en, en ruine. Il faut, faut vraiment se promener dans les quartiers plus éloignés. Dès la sortie de la bouche de métro, un des gardes privés de l'université est en faction. Alors, vous voyez euh, un agent de sécurité. Là, c'est un autre agent de sécurité. Entre le métro et l'université, les professeurs doivent parcourir 200 mètres. Un corridor ultra sécurisé. Vous connaissez la réputation de Camden. Il faut protéger les... la faculté, le personnel, les étudiants. En plus des gardes, la rue est équipée de balises d'urgence tous les 50 mètres. Si on se sent en danger, euh, si on veut se faire accompagner, on a juste à, à appeler ici pour euh, l'assistance euh, à la sécurité. Sans ce dispositif, l'université n'aurait jamais pu recruter ses professeurs. Alors voilà une caméra. Alors une autre, une autre, encore là, on est tout à fait en sécurité. Pour les élèves de Cyril, la ville de Camden se résume aux limites du campus. Aucun d'entre eux n'ose les dépasser. Tu entends parler de choses qui se passent dans le quartier de la ville et tu te dis, bon, bah, c'est Camden, c'est comme ça ici. De toute façon, tu es bien obligé d'accepter la ville telle qu'elle est. Je vis à une demi-heure d'ici et quand je dis que j'étudie à Camden, les gens disent, oula. Ici, à l'université, je me sens en sécurité, mais je ne m'aventure jamais seule à l'extérieur. Pour protéger ce sanctuaire, 25 policiers privés patrouillent sur un campus d'à peine un kilomètre carré. À leur tête, le capitaine Rich Dinan. Nous avons plus de 300 caméras ici. Toutes les images arrivent dans cette salle. Là, on a le guichet d'accueil pour les étudiants qui veulent par exemple une escorte. Une escorte, c'est-à-dire Ici, les officiers peuvent escorter les étudiants qui vont en dehors du campus. Ce service d'escorte fonctionne 7 jours sur 7. Regardez, il y a un bus d'escorte ici. Nous escortons les élèves à pied ou en bus pour aller jusqu'à la station de train ou chercher leur véhicule là-bas au parking. Ces trois étudiants donnent des cours de soutien scolaire dans un collège à quelques minutes du campus. 
C'est impossible de les laisser se promener seuls. Ils doivent être comme dans une bulle. Donc on les emmène et on les ramène. Quand j'étais petit, je voulais être riche et avoir un garde du corps. Donc du coup, c'est une partie de mon rêve d'enfant qui est réalisé. Non, je plaisante. Merci, bonne journée. Merci, Vous me récupérez à 6 heures, s'il vous plaît Dans les quartiers nord de la ville, bien loin du cocon de l'université, Elisabeth. Depuis trois semaines, elle enchaîne les missions sur fond de drogue et de misère sociale. Une femme vient de se jeter de ce pont. Venez par ici. Reculez. Vous voulez aller en prison Alors poussez pas. La femme a pris du PCP, une drogue synthétique qui la rend incontrôlable. Laissez-la respirer maintenant. Okay. Ça va, madame Vous n'êtes pas blessée Vous voulez quelque chose à boire Respirez bien, madame. C'est la mère de la toxicomane qui a prévenu la police. Le wet, c'est une drogue qui prend totalement contrôle de ton corps. Tu es prêt à faire n'importe quoi. Tu deviens extrêmement combatif. Au point que parfois, on a besoin de 5, 6 officiers pour te neutraliser. Là, il en a juste fallu deux. Elle a couru et elle a sauté directement. Mon fils a plongé pour la sortir de l'eau. Je suis devenue folle. Je ne peux pas voir ma fille mourir. Je viens de perdre ma sœur. Ma sœur, elle a été tuée assassiné et découpé en morceaux, jeté dans une poubelle. Aujourd'hui, c'était son anniversaire. Vous croyez que c'est le moment, là Ça va Allez, venez dans mes bras. Je prierai pour vous. À peine cette mission terminée, Elisabeth est appelée à la gare de Camden au squat des toxicomanes. Bon, reculez tous, s'il vous plaît. Dans ce milieu hostile, Elisabeth affirme son autorité. OK, vérifiez ses pupilles. Bon, je vous ai déjà dit, reculez, s'il vous plaît. Ça va aller, c'est bon Allez, reviens, réveille-toi. Voilà, tu peux m'aider à le redresser, s'il te plaît Allez, Tommy, vas-y. Ça va aller, t'en fais pas. On va juste l'amener à l'hôpital pour faire des examens. Des sans-abri qui sombrent chaque jour un peu plus dans la drogue, c'est tristement banal à Camden. La plupart sont accros à l'héroïne. Il y a lui là-bas, on va aller lui parler. On veut juste te poser une question. Qu'est-ce que vous me voulez non mais t'inquiète pas, c'est juste pour parler avec toi. Moi, c'est mes parents qui m'ont mis à la rue parce que je prends de la drogue. Quelle drogue De l'héroïne. Mais je me pique pas. 
Je la fume. Oui, je vois que tu n'as pas de marque sur les bras. Comment tu payes ta drogue ah, Je m'en dis, pour avoir quelques dollars. De toute façon, ici, pratiquement tous les sans-abri sont accros à l'héroïne. Bon, allez, prenez soin de vous. À Camden, le taux de mortalité par overdose est huit fois supérieur à la moyenne nationale. 22 h c'est la fin de journée pour Elisabeth. Voilà, donc c'est par ici. De retour au commissariat, elle nous emmène dans la pièce la mieux gardée des lieux. Bonjour. Voilà, donc ici, on est dans la salle d'épreuve. Lorsqu'une arme ou de la drogue est confisquée, on l'amène dans une pièce forte. C'est stocké là et ensuite on s'en sert comme preuve pendant les procès. Dans ce musée de l'histoire criminelle de Camden, une odeur très forte de drogue. C'est très confiné ici. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de fenêtre. C'est comme une prison. Alors là, on stocke les armes confisquées dans la rue. Les revolvers, les kalachnikovs, les fusils à pompe. Venez, venez Regardez, il faut bien comprendre que tout ça, ce n'est que Camden, pas la région, juste la ville de Camden. Même l'expert en armes est étonné des quantités saisies. Toutes les boîtes blanches que vous voyez là, ce sont des armes de poing. Il y en a plusieurs milliers dans cette salle. Toutes ces boîtes blanches Oui, oui, toutes les boîtes blanches. Ce sont des revolvers. Mais c'est énorme Oui, c'est énorme, c'est sûr. Dans la salle, pas une seule étagère de libre. Attention à vous, là. On saisit des tonnes d'armes à Camden. C'est hallucinant. Normalement, ces quantités sont réservées aux métropoles. Mais ici, on atteint les mêmes chiffres. Ces armes ont servi pour des braquages, des meurtres ou des agressions violentes. Elisabeth sait que tôt ou tard, elle sera confrontée à des hommes armés. Il y a des signes qui indiquent qu'un homme porte une arme. Quand on touche son pantalon, euh, quand on bouge beaucoup les mains. Des collègues m'ont dit que parfois on voit même la crosse qui dépasse. Cette violence n'épargne personne à Camden. Pas même les enfants. Ici, l'âge moyen pour rentrer dans un gang est de 12 ans. Pour prévenir ce fléau, la police a mis en place un programme de suivi des enfants à risque dès l'école primaire. Elisabeth s'est portée volontaire. Bonjour les filles. Vous avez pris vos livres Une fois par semaine, elle a rendez-vous avec Kaisha et Luna, 5 ans. Toutes deux sont issues de familles au lourd passé judiciaire. Elle les aide dans l'apprentissage de la lecture. Bravo, c'est très bien. Être ici, ça me permet de faire une pause. Je passe un peu de temps avec les enfants, je peux respirer et puis je repars dans la rue. Officier Panté, on peut encore dessiner Oui, tiens, voilà des feuilles. 
Ces moments privilégiés servent aussi à tisser un lien de confiance. Ce que je voudrais, c'est qu'elles comprennent que tous les policiers ne sont pas mauvais, qu'elles se fassent leur propre idée. Même si leurs parents ne nous aiment pas trop, au moins, elles ont ce petit moment positif avec moi. Qu'est-ce que tu pensais de la police avant Qu'elle tue des gens. Et maintenant Ils sont super. Tu aimes la police maintenant Oui. Merci, ma puce. Cette relation, c'est peut-être ce qui empêchera Kaisha et Luna de faire les mauvais choix dans quelques années. On retrouve Malik, l'ancien trafiquant de drogue devenu médiateur. Lorsqu'il a quitté la rue, Malik a repris le chemin de l'université. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui, la remise de son premier diplôme à 42 ans. Je n'ai aucune idée de ce que je fais. J'espère juste que j'ai l'air un minimum décent. C'est la première fois que je porte un nœud papillon, donc je suis un peu stressé. Si les jeunes me voyaient habillé comme ça, ils ne me reconnaîtraient pas. À l'université, c'est déjà l'effervescence. La cérémonie rassemble 1200 étudiants. On retrouve Cyril. Ses élèves font partie des diplômés du jour. Ah bon. Pour maintenir l'ordre alphabétique, parce que quand ils sont appelés au stade pour recevoir leur diplôme, alors il faut qu'ils soient en ordre alphabétique. À l'extérieur, Malik vient d'arriver. Ça, c'est mes camarades de classe. Tous sont diplômés en sciences sociales et psychologie. Attention à ma barbe. Je suis fier de moi. Ça a été un long chemin. J'ai travaillé dur. Je n'aurais jamais pensé arriver jusqu'ici. Dans le hall principal, Malik croise Cyril pour la première fois. Rencontre entre deux mondes. Bonjour, félicitations. Merci, merci. Vous travaillez à Camden Oui, 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 oui. Je travaille partout et on voit plein de choses. Ah oui, j'imagine, oui. Ce qui est fou, c'est que quand j'étais plus jeune, je ne savais même pas qu'il y avait une université dans la ville, car je ne quittais jamais mon quartier. Et aujourd'hui, être diplômé alors que je ne connaissais même pas l'existence du lieu il y a quelques années, c'est merveilleux. Eh bien, content de vous avoir parlé. À bientôt. La cérémonie va commencer. Les amis de Malik sont venus assister à ce grand moment. Malik est un des seuls habitants de Camden à décrocher un diplôme à l'université. Je suis si fier. Tu m'as mis les larmes aux yeux. Tu vois, ça c'est la classe. Ce diplôme est pour Malik un laissé passer pour une nouvelle vie. <rire> 